，没有任何事、任何人可以在网上隐姓。我就是习惯，你打职业为什么不告诉我？你来我们战队不许 Z D X 好吗？大哥，我打职业是我自己愿意，跟你一毛钱关系都没有。当众，陈哥，这个是你女朋友吗？尤其是在我这里。肯定是了吧？虽然只有背影，但看起来很可爱的样子呀。这个女的认识简阳，这才来几天呢，就跟成哥同进同出了。什么大大，我们都有点迫不及待的期待你第一次亮相了呢。小姐姐，双排吗？嗯，我去看一下。我方誓师被封印。秀啊！哇，小姐姐手速可以啊，六六六！哎，别跑，等我一下，怕他们打我来了。对面人都在那干嘛？杀这么高、啊！小姐姐，别蹲了，我守不住了。哎，打一波，你先扛住，我马上就到。啊、别吧，对面三个人呢。没事，打。我，小胖，你跳啊！我，哎，胖子死了！那么菜啊！那也行。太快了，这手速。姐姐，你这什么怪物打法？我感觉打了一局假游戏。你确定我们是在双排吗？我怎么感觉我自己像个孤儿？胖哥哥，你是辅助，就是要扛伤害的，不然我怎么 carry 呢？小姐姐，真没看出来，你打游戏的时候完全变了一个人，不会别人叫你电竞花木兰。小姐姐拿了 MVP 啊，太厉害了！松松的，先把一起飞啊。好啊。哎，老 K， 咱们新来的中单小姐姐厉害炸！一个人拿了全队的经济和人头，好厉害啊！一枝独秀嘛，还管别人的死活干嘛？没事，没事，打得特别好，真的。嗯，走，咱们来一把。好。我打第三，那我不打，那不打了。我知道你要救世重提了，老开虽然方式不对，但说的也不是没有道理。我明白，他打法太冒进了，完全没有团队意识。
缺乏职业素养。我知道，之前测试赛的时候你就跟我说过没事吧？都说了让我替你上场，何必呢？没事。你觉得怎么样？打法冒进，没有团队意识，缺乏职业素养。职业素养是可以培养的，他已经是这么多人里面最好的一个了。我们为什么一定要招一个新人？我们已经讨论过这个问题了。你是我们的中单，由谁来接替你？你来选。你从来都没问过我，为什么选择童瑶？我们战队里有一半是经你演进来的，更何况他接替的是你的重单位，我相信你的判断。他是我从几百个人里面挑选出来的，他的胜负欲很强，不轻易认输，天不怕地不怕，有点像你。我的手现在打不了比赛了，但我选择在这个时候退役，并不完全是因为我的手受伤。今年春季赛冒出了很多新人，如果我们想打进总决赛，需要像童瑶这样的新鲜血液。有风险，全国联赛马上就要开始了，所以我需要你跟我一起训练童瑶。你说的对，他必须先学会做一名职业选手，而不是一个游戏玩家。你尽快给他制定一个训练计划吧，就从明天开始。来吧，儿子，你知道你妈有多过分吗？我不过是多说了几句，你妈又离家出走了。好，我知道了，我明天回家一趟。不是儿子，你得帮我想想办法呀，怎么把你妈哄？我没事，你回家吧。你放心，我明天就训练他。嗯。童瑶，我们开始训练了。今天我首先要讲的是，作为一名职业电竞选手而言，参加一个比赛的最终目的，并不是为了达到他个人的胜利，而是团队的胜利。在这个过程中呢，你需要摒弃很多个人冲锋猛进的习惯。首先要习惯的就是把自己视为团队中的螺丝钉。好，我已经做好准备，当个工具人了。准备好了，我们正式开始了。你先看看这个。练手速，练补兵。了解游戏背景和式神特性，嗯，这些都太基础了吧？你是不是拿错了？对职业电竞而言，你是个新手啊！你要知道，打电竞跟玩游戏是两码事，所以你要好好训练。我们开始吧。嗯。继续补兵。
好累啊，被训成狗。喂，喂，瑶瑶，还这么早就起啦？不是起了，是还没睡，累死了。给你发了张图片，你看，看微信。怪不得阿佳说最近怎么都找不到你，原来自己快回去了。说好的自己的闺蜜自己宠呢，我劝你做个人吧。哎，我这不是分手旅行吗？下午一真不错，下回咱俩一起去啊！我是去不了了，你没有心。我哭死对你有什么好处啊？怎么了？为什么去不了？嗯，做职业选手太难了，被训成狗，每天训练十二个小时，还是基础操作，我手都快废了。我怀疑他们是针对我。完了。怎么了？我有一种我在和爱家聊天的错觉。再见。谁啊？小姐姐，起了吗？吃晚饭啦？嗯，我刚睡醒，我不吃了。天都黑了，明神喊你去跟老 K 双排，排吗？啊，老 K。对对对，老 K。嗯，来了来了，排排排，马上就来。明神安排的。我好了。我去！怎么了？排到谁了？这个 sunflower， 这名字怎么这么眼熟？洋洋，好巧，一会儿好好答，我找你。杨神彩票啊，又是成哥又是简阳，成哥打什么位置？对面打野位。那完了，那他估计要助你中路了。啊，怎么办、啊？我还差一把就可以到京都之主了，怎么遇到成哥了？服了，而且还有个简阳。哎呀，莫方莫方，成哥选的这个式神呢，算是一个中期式神，前期阳神只要来中路，还是可以分分钟打过的。不要慌，我教你一招，一会儿。好没好，不然你就干脆挂机。听我的，成哥绝对放水。嗯，现在就要说吗？听我的，没错。嗯，成哥，我还有一把就回京都之主了，所以呢，求求你别搞我。我给你跪了！哎，好
好像真的有用，兵都到塔下了，成哥还没来。那当然。怎么回事啊？嗯，这个，成哥，你是宁愿死也要带我一起走啊？双双把家还吗？小姐姐，小姐姐，精神攻击！你确定？听我的，快！啊！成哥，你什么时候回来？猫，大饼，再捞鱼。我管不了了，你快回来管管。你的儿子要没了。错了，成哥，都是小胖的锅。你儿子很好，子孙满堂。我也很乖，成哥，我们都很想你啊。你什么时候回来？看在我们这么想你的份上，别来中路了，去看看下路的风景吧。什么东西？人家都不理你，说那么多有意思吗？一个人自言自语，有意思吗？这就是你想要的，是吧？喂，不是跟你们说了不要打电话了吗？老 K， 小姐姐，嗯，别担心啊，估计是老 K 家里人来电话了。他只要一接到家里人电话，他就这样，不是冲你哈。明天回去，看好你和你的猫，挂了。哦。谁呀、啊？怎么了？成哥。成哥，他说什么？他说他明天就回来进圈养殖场 ，CGDX 双输出暧昧互动 
，C K 阳神，造天白龙龙。堪称电竞版《新白娘子传奇》，这女的才来几天就跟陈哥勾搭上了，要不要脸？回天，慢。不是吧，陈哥这是要下凡了？杨晨又是咋回事？勾起三角恋啊？为什么一般职业战队没有女队员的原因，太容易发生办公室恋情。哎，不是我反对啊，在一起的时候还好，万一吵架分手，那以后怎么一起打比赛啊？这都是啥呀？是说瑶瑶吗？啊，他不是打游戏去了吗？怎么还谈上恋爱了？哎呀，这都是谁呀？说话这么难听呢、啊？不行。喂，喂，妈，瑶瑶，嗯，你跟我们解释解释，到底是怎么回事啊？怎么《白蛇传》都出来了？你是去打游戏的，还是去谈恋爱的？妈，我都说了八百遍了，还要我怎么说？真的什么事儿都没有，我才来这里几天啊，怎么可能就谈恋爱？而且我们每天训练十二个小时，我也得有点谈恋爱的空间啊。那那个。那个镜圈养殖场上说的都是啥呀？您还看什么镜圈养殖场啊？那上面的人怎么说？我怎么知道？我也很想问他们为什么这么理解。我问你，杨神是不是就是简阳？去年刚跟你分手，以前住咱家隔壁那个？是是是，杨神就是简阳，对，就是住咱们家隔壁那个。我和他谈恋爱的时候也没耽误我上大学啊。你翻什么旧账啊？就是昨天比赛的时候偶然遇见的，一直没见面。那成哥是谁？他勾搭你了？成哥是我们队长啊，他最无辜了。不要瞎说啊！什么勾搭？我有那本事？啊？不是，我跟你说啊，你一个小姑娘家，跟一群男的打这个什么电竞，你自己得长点心，知道吗？不要随随便便搞什么事情，让网上的人抓到把柄，到处乱说，影响很不好的，妈知道吗？我先挂了。哎哎，瑶瑶。成哥，干什么？你怎么回来这么早？海泽，你跟 CK 战队那个简阳是怎么回事？什么怎么回事？昨天我们三个打 rank 遇见的事情被人放到金圈养殖场上面去了，全程截图，别告诉我你没看到。看到了？你怎么也看金圈养殖场？回复都已经几千层了，我们三个扑朔迷离的关系勾起一部连续剧了，具体内容。一心跪舔的女主角，苦苦追求不得的男二，冷酷无情的男一。来吧，聊聊吧早些半年前就认识了。杨神，别不开心了，喝杯酸奶。滚！完了完了，杨神都骂人了。完了完了，风雨欲来啊！杨神，说说吧，那个 Smiling 什么情况？你们真想知道？嗯。前女友呗。
他回来打职业，都是因为我。哦，来来这边这边这边，开团了开团了啊，都来冲！哎呀，打不过打不过，溜溜溜溜溜！啊对对对，打了打了，上上上上打，上打死了！打不过溜溜溜溜溜了溜了溜了，快快快！不好意思啊，女朋友闹，不好意思，啊，不好意思。蒋同学，打得这么开心，不如也教教我呀、啊，我陪你一起打。好啊，来，你坐。嗯，我选哪个呢？可以哪个好看选哪个吗？你别乱晃，你选这个。来，白头发长鬓角这个，就它了。这个这么丑。你要好看就行了。那有没有那种不用跑来跑去，还能爆炸输出，长得又好看，存在感强，不用和别人搭档一条线，避免菜的抠脚被人骂的那种呢？嗯，有中单，就选玉藻前。你要吃冰线，要不然没经验。哦。哎，你不用技能啊 ，A 兵最后一下。什么 A 兵啊 ？A 兵是什么？你就看那个小兵的血快没的时候，用普通攻击点他一下。哦，我也不知道呀，你是不是骗我？啊！救命！救命！我又死了！我怎么又死了？姐，你再不来中路就没有女朋友了。来了来了来了，谁敢动你我就杀了他。就真的没有女朋友了，景阳，生日快乐！谢谢。快打开看看，怎么样？喜欢吗？喜欢，你送我什么都喜欢。走走走，我帮你戴上。看看好不好看嘛？快点，快点，快戴上。你要出去啊？快开学了，论文不写了吗？你别拖拖拉拉，浪到最后又求我帮你写。怎么了？我不回学校了。什么？有个职业战队的经理看上我了，叫我去深圳实训。顺利的话，就留在那边打比赛。嗯。我爸妈已经同意了。你也知道我学习不怎么样。毕业了也不知道该干什么，我喜欢这个职业，我觉得我能在这方面走得更远。后来他就加入了职业战队，有了队友，有了粉丝和闪闪发光的未来。那个时候我就在想，他的身边还有我的位置吗？一开始我觉得是有的。每天都积极的跟他沟通交流，听他讲今天赢了比赛，粉丝有多么喜欢他，看到他发过来的现场照片，就像是我跟他一起见证了那份荣耀。我却一直没明白过来，就算我们近在咫尺，也无法回到从前了。杨洋，你看我今天的比赛了吗？我打得好不好？你看到我第三局那把操作了吗？
简直是无敌位移！我看到所有人都在夸我。是啊，他们都在问这个羊从哪儿来的，真的好强啊！晚上就要成为大明星了呢。上上上，上，可以打，可以打，可以打，可以打，可以打，可以打，可以打。然后呢？然后他就真的成了大明星。然后呢？然后就电话也不接，微信也不回。之后呢？之后就分手了呗。哎呀，正常正常。你想想，异地又都忙又没有自由，所以鸡毛蒜皮的小事都会被放大嘛。分手也很正常吧？队长有生活呀。哎呀。干这一行的，谁还没个生活呀？杨闪，你这简直就是从小培养敌方奸细。你们看啊，你先将他训练成国服第一御草前，然后跟他分手，强行提高一波仇恨值，然后再让他加入敌方队伍，让他成为你最大的软肋的节奏啊！你这什么苦情戏剧？杨神这波操作也太溜了！不是，杨神，我们战队跟你什么仇什么怨啊？你为什么要这么对我们啊？确认过眼神。是自带白毛的，别瞎说，我这故事还没说完呢。万一他两个人复合了呢？那不就把敌方奸细给变成我方奸细了吗？哎，这个好，这个好。对呀、啊，杨神。哎，不是，你们别高兴的太早啊。昨天那场比赛里，成哥都没有说话。哎呀，他本来就是人狠话不多的那种啊。网上说，成哥是许仙。什么意思啊？什么许仙、啊？这成哥什么意思？什么成哥？不是我，这成哥干嘛？我什么？不是我说的，那网友说的，提我干嘛呀？谁成哥？啊、谁成哥反人！哥，散了散了。分手应该体面，谁都不要说抱歉。我操！来来来，打一把，打一把。来来来来来。瑶瑶，我们复合吧。没事儿，没事儿。成哥，该说的我都说了，之前没跟大家说，是因为分手都已经一年了，在我这儿过去很久了，没想到还带来这么大麻烦，还影响到你
我又没怪你，你干嘛摆出这副表情？我是觉得我才刚到战队，还没做出什么成绩，就先惹这么大麻烦，而且昨天还是跟老 K 双排，本来还想趁着这个机会跟他搞好关系的，可是昨天这波操作，他好像也不是很高兴。不至于。可是我听小胖说，你从来都没有过负面新闻。第一次因为这种事情上枪头，我真的觉得特别对不起你。你一个女孩子来打职业，周围都是男生，难免会被人关注这方面的事情。我以为你早预料到。我是有想到，可是没想到这么严重。等他们新鲜劲儿都过去了，剩下留意的就会是你的成绩和实力。最快大概就是全国冠军争夺赛的时候，不过前提，是你得上得了场。我发誓，成哥，我一定做得到。成哥，你放心，我一定会扛好大饼的，保证你子孙满堂。怎么了，成哥？你眼睛怎么红了？没事，毛毛过敏。哦。老公，绯闻是真的吗？嗯，我不开心了，我波动了，我要取消订阅，粉转路人。你粉丝有啊你啊？你自己没手机啊？其实你也不用太在意他们说的话，他们很多都是瞎说的，并不是你谈恋爱了他们就不爱你了。在粉圈，粉转路人，路人转粉，这是很正常的事。之前有人说看见你和成哥手拉手逛街，我还不信呢，好气呀、啊！这就成了。这一夜我失去了我的老公，也失去了我的老婆。这种奇怪的新闻果然还是出现了，有点担心你。作为唯一的女职业选手，不要倒在这种最开始的时候，小姐姐。怎么了？你看，这说我和你手拉手逛街，他们造谣都不用付成本的，我明明连你的手都没有碰过。现在碰过了，还委屈吗？你的猫也被你勒死了。哦。童瑶，你以前是因为觉得咱们异地。叫时间对不上，谈恋爱就是浪费时间，不如不谈。所以才找了一些鸡毛蒜皮的小事跟我吵了一架，分手。现在你自己都是职业选手了，你也应该明白职业选手的日常。我那个时候真的不是故意冷落你，我也一点都不想和你分手。KTV 的事情都过去了，我不该骗你，是我不对，我也跟你道过歉。在干嘛？该不会穿着马甲跟人家在贴吧上吵架吧？我有那么无聊吗？我觉得有，我看你就是没事。有必要这样？我觉得有必要发微博澄清一下这件事情。澄清什么？我、你和简阳根本没有什么电竞白蛇传。没必要。有必要？我不能就这样玷污了你的清白。你自己去看一下豆瓣专组。是，别瞎猜。这是你？嗯。为什么？多抢眼的事，你给男人来做。成哥。干什么？你这什么眼神？睡回去。虽然不知道未来谁有心当你的陆夫人，不过我现在已经开始有点羡慕他了，因为你一定会把他保护的很好，刀枪不入，风雨不侵。
？什么陆夫人？你是不是弱智啊？啊？明天跟反弹体格约了公开训练赛，会放视频给粉丝看，好好的，不要丢人。简阳，我们已经是过去式了，不要再纠缠了。你和陆思成……喂，兄弟。王爱江，我有特别重要的事要问你。是不是想问同样跟陆思成的事儿？哎呀，放心了，他们啥事儿没有，都是网上瞎传的，你别放心上啊。那我先玩游戏了，拜拜。